வெல்கம் டு டெய்லி ரோஸ்ட் வெல்கம் ஹாய் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை வேற எந்த அரசியல் டாபிக்களும் பெரிய செல்ஃப் எடுக்கல ஒரு ஏலியனா எங்கட நாட்டு சோழி ஒன்ன பார்த்து விடுவோம்னு சொல்லிட்டு அவதார் வே ஆஃப் வாட்டர் உடைய ஒரு ரிவ்யூக்கு போயிடும் மிக நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட படம் ஏன்னா வந்து பதிமூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வந்தபோது வந்து பெரிய ஹிட்டு செகண்ட் பார்ட் வரும்போது உடனே வந்துடும் அதிகபட்சம் ஒரு மூணு வருஷத்தில் வந்துடும் எதிர்பார்த்தாங்க பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு வந்துருக்குது பதிமூணு வருஷ வெயிட்டிங்க்கு ஒர்த்தா அப்படிங்கிறது தான் இது முன்னாடி இருக்கிற மெயின் கேள்வி சரி நம்ம இதை வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிவ்யூங்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆமாம் இங்கே பொதுவாக தேசியவாதம் எதிர் தேசியவாதம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் எப்போவுமே ஒரு மதிப்பு இருக்கும் ஹாலிவுட்டில் சிஸ்டத்தை எதிர்க்கிறது முதல்ல எப்போவுமே வந்து இந்தியாவிலையும் சரி அங்கேயும் சரி பேட்ரியாச்சா காட்டுறது தேசபக்தி மிகுந்த ஒரு லா அபைடிங் சிட்டிசனாக எப்படி வாழ்கிறது அதை பற்றியான படங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போதே பேரலாக ஒரு தடவை அப்படியே மக்களுடைய மைண்டு மாறும் சிஸ்டத்தை எதிர்ப்பது இப்போ வி ஃபார் வெண்டாட்டா இந்த மாதிரி ஒரு படம் சிஸ்டம் அமைப்பு எதிரான குரல் அது வந்து சினிமாவுக்கு எப்போவுமே சுவாரஸ்யமான ஒன்று ஏன்னா இதை எதிர்க்கிற ஒரே ஒருத்தனாக இருந்தால் போதும் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயிக் இமேஜ் வந்துடும் அப்போ யார் விக்டிம் அதில் இந்த சிஸ்டத்தோட பாதிக்கப்படக்கூடியது யார் அதிகாரத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடியது யார் இது எப்போவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய ஒரு சினிமா சமாச்சாரம் இன்னொன்று இங்கே வியட்நாம் காலனி தான் பேசிக் கதை நல்லா கிண்டலாக சொல்லுவாங்க அவதார எப்போவுமே அது ஒரு வியட்நாம் காலனி தான் வெளியிலிருந்து வந்த ஒருத்தன் அவங்களுக்கே உதவி செய்கிறான் அப்படிங்கிறது வியட்நாம் காலனியுடைய கதையை தான் எடுத்துட்டாங்கன்னா கிண்டலாக சொல்லுவாங்க இங்கே கூட பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் போலீஸை கூட திட்டிட முடியும் இந்த நேஷனலிசம் இந்த சூடோ நேஷனலிசம் கான்செப்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போலீஸை திட்டி படம் எடுத்துட முடியும் ராணுவத்தை திட்டி எடுக்க முடியாது இப்போ அசுரன் எடுக்கலாம் வாச்சாத்தி படுகொலைகளை பற்றி எடுக்கலாம் தூத்துக்குடி மசாக்கரை பற்றி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடூரங்களை எல்லாம் போலீஸை கூட உங்களால் வில்லனாக காட்டிட முடியும் இந்தியா மாதிரியான சூடோ நேஷனலிசம் உச்சத்தில் இருக்க அதுவும் இந்த மாதிரி பா பாஜக மாதிரியான கட்சிகள் ஆளக்கூடிய நாட்களில் நீங்க ராணுவத்தை இது பண்ண புனிதமாக பார்க்கக்கூடிய ராணுவத்தை வந்து இப்போ நீங்க ஐபிகேஎஃப் பற்றி புத்தகங்களே தடை செய்யப்பட்டு நம்ம சூடோ நேஷனலிசத்தோட உச்சம் எங்க போயிருக்குன்னா சீனா கிட்ட அடி வாங்கி சுப்பிரமணிய சுமை போட்டு சாத்தினாரு அதை தொடர்ந்து பாகிஸ்தானுடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜடாரியா ஜர்தாரி பெனாசிர் புட்டோவுடைய மகன் பிலாவல் ஆமாம் பிலாவல் ஜர்தாரி நேற்றைக்கு ஜெய்சங்கர் அவரா ஒன்றும் பேசலை ஜெய்சங்கர் போயிட்டு ஒசாமா பின் லேடனை பதுக்கி வைத்தது பாகிஸ்தான் தான் பாகிஸ்தான் தானேன்னு சொல்லும் போது அப்போ அவர் அவருடைய நாட்டுக்கு உரிய விதத்தில் அவர் பதிலடி கொடுத்துருக்காரு the honorable foreign minister of external or the minister for external affairs of india that osama bin laden is dead but the butcher of gujarat lives and he is the prime minister of india what is the rss the rss draws its inspiration from hitler's ss within india who perpetuates terrorism is it pakistan ask the people of gujarat they will say it's their prime minister enna na osama bin laden irandu vittaru anal gujarat bacharaga irukkudiye modi innum vande uyirodu dhaan irukkar adhum avar indiyavukku pradhamaraga irukkar ingra oru matter unmaye odachu pesitaar nu veinga adhu unma dhaan avar inna nu solraar idu ukkandu pesakudi edam vande america ingradhanaala america vil avar varakku thadai seiyapettirundhathu என்ன காரணத்துக்காக தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத அவர் ஓப்பனா கேட்கிறார் பிரதமராக வரைக்கும் அவர் வந்து தடை செய்யப்பட்ட தடை செய்யப்பட்டிருந்து இன்னைக்கு இங்க வந்து வாட் அண்ட் இடியட் அப்படின்னு சுமந்திராமன் கதறாரு அவன் இடியட்டா இல்லையாங்கிற ரெண்டாவது அவனை இடியட்னு சொல்ற இல்ல அவன் சொன்னதுல என்ன தப்பு கவுண்டர் சொல் பண்ணு இப்ப இதையெல்லாம் நீங்க பேசுனீங்கன்னா ஒருத்தன் ஒரு உண்மையை சொல்றான் அப்போ உடையவன் அடிக்காட்டி ஊர் அடிக்கும் பாங்க நீங்கள் இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஆலை சிவி சிங்காரித்து அந்த மாதிரி இந்தியாவுடைய தலைமை பதவியில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சா அங்கே உட்காந்துட்டு சும்மா இல்லாமல் அடுத்தவனை போய் நோண்டுனா அதை இங்கே இருக்கவனுக்கு பயம் இருக்குது இங்கே இருக்கவன் உங்கள் கிட்ட பொறுக்கிட்டீங்கம்மா இங்கே இருக்க மீடியாக்களை நீங்கள் வாயடைக்கலாம் அந்த நாட்டில் இருக்கவனை நீங்கள் எப்படி வாயடைப்பீங்க அவனை பிடிச்சி சுண்டி விளையாடும் போது அவன் உண்மையை சொல்ல தானே செய்வான் இவனுங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு பதில் இல்லை இப்போ என்ன சொல்ல வர குஜராத் படுகொலைக்கு உனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல வரைய அப்போ அதைவாவது சொல்லு நீ ஏன் கதற இடியட்னு சொன்னால் போதுமா இடியட்னு சொன்னால் எப்படி போதும் ஃபூல் டே ஃபூல் அப்படி இதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டாரு அப்படின்னா அவை நம்ம அந்த ஆள் வந்து நுனிநாக்கு ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறாரு அவன் படித்ததே லண்டனில் பிறந்ததே லண்டனில் 
நல்லா வச்சு செஞ்சுட்டு ஆனால் இப்போ இதை நீங்கள் பேசுறீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க உங்களை தேசியவாதத்துக்கு எதிரானவராக தேச துரோகியாக இப்படியான பார்க்கக்கூடிய ஒரு போக்கு இருக்கு இதுதான் வந்து இந்தியாவுடைய நேஷனலிசம் சூடோ நேஷனலிஸ்டுக்கான வேறுபாடு இவனுங்க கதையை விடுவோம் நம்ம படத்துக்குள்ள போயிடுவோம் அனைக்குன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இந்த ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டீனு பா அது என்ன தப்பா இருந்த படங்கள்லாம் எடுத்த அனுபவ் சின்ஹா எடுத்த படம் அனைக்க பெரிய பெரிய அளவில் போகல அது வந்து நார்த் ஈஸ்டுடைய பிரச்சனைகள் அந்த கான்ஃபிளிக்டை அங்கே வந்து இந்தியா அந்த மக்களுக்கு காட்டக்கூடிய முகம் என்ன அப்படின்னு ரோல் பண்ணுது ரோல் பண்ணுது அதையெல்லாம் எடுத்தாங்க ஆனால் அதுக்கு அது அரசாங்கம் அதன் மேலே என்ன மாதிரியான பார்வை வைக்குதுங்கிற தாண்டி மக்களுக்கே கூட அது பற்றின பெரிய ஆர்வம் கிடையாது அதை போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் கிடையாது ஆனால் மாறாக ஹாலிவுட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு கில்ட் இருக்குது ஒயிட் மேன்ஸ் கில்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி அவர்கள் முதல் வேலையாக வந்து இதைவே கிண்டல் பண்ணிடுவாங்க இப்போ வியட்நாம் போர் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்திலேயே அதுக்கு அவங்க பேட்ரியாட்டிசத்தை வந்து உச்சத்துக்கு கொண்டு போய் தான் அந்த போரெல்லாம் இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போவே வந்து ஸ்டான்லி குப்ரிக் வந்து ஃபுல் மெட்டல் ஜாக்கெட்னு ஒரு படத்தை எடுத்துட்டார் பெரிய அளவு எதிர்த்தரப்புலேயும் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதரவாகவும் படங்களை வந்து படங்கள் வந்துச்சு ஆனால் அவர் ஒரு மாஸ்டர் இல்லையா அந்த ஃபீல்டுடைய மாஸ்டர் முற்போ அந்த அமெரிக்க முற்போக்கு மனம் இருக்குல்ல அது எப்போவுமே ஒரு கில்ட்டில் இருக்கும் அந்த கில்ட்டை சரி செய்வதற்கு கலை மூலமாக அது முயன்று கொண்டே இருக்கும் அதே சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதாவது விக்டிம் மனிதனில் ஒரு பகுதிங்கிறத தாண்டி ஹியூமானிட்டிலேயே வந்து மனிதனை ஒரு பக்கம் வச்சு நாம் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இண்டிஜினியஸ் பீப்புள் அவர்களை நாம் அவங்க தான் இதில் விக்டிமு குரங்கு வருது இல்லை பிளானட் ஆஃப் தேப்ஸையும் அதே டைமில் தான் எடுக்கிறாங்க பிளானட் ஆஃப் தேப்ஸ் அடுத்தடுத்த பார்த்து சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வருது அப்போ அறுபதின் இறுதியில் அவங்க காட்டக்கூடிய அந்த குரங்கு சாம்ராஜ்யம் என்பது நம்ம ஹியூமானிட்டின்னு எதை சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து யாரோ ஒருத்தரை வதச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு ஸ்பீசிஸை வதச்சிட்டு இருக்கோம் இது அத்தனையுமே அவர்களுடைய கில்ட்டை வந்து சரி பண்ணுறது அதெல்லாம் இங்கே சாத்தியமா அப்படிங்கிறத வந்து இராணுவத்துக்கே இன்னும் வரல அதுக்கு அடுத்தது தான் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போகணும் இப்போ அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சி தான் வந்து ஏலியன் அமெரிக்கா உலகம் அது உலகமே போய் பண்டோரா கிரகத்தில் இறங்குதுன்னு சொன்னாலும் அடிப்படையில் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கும் நமக்கும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது ஒரு அமெரிக்க நே மெரைன் தான் ஆமாம் வேறொரு கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய இண்டிஜினியஸ் பீப்புள் ஏலியன்கள் அவர்கள் ரொம்ப நல்ல அமைதியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அதை மனிதன் சுயநலத்துக்காக போய் சுரண்டி அவர்களை படாத பாடுபடுத்தி இயற்கையின் பெரிய சக்தியால் இந்த மதர் நேச்சர்னு அந்த படங்களில் கிளைம் பண்ணி கொடுறா அந்த பெரிய சக்தியால் தோற்கடிக்கப்பட்டு திரும்பி வரான் இது ஒரு ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது வந்து உலகத்தின் மொழி லவ் ரிவெஞ்சு இதெல்லாம் வந்து வேர்ல்டு லாங்குவேஜ் அது எந்த மொழியெல்லாம் தாண்டி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை வந்து ஒரு கலைப்படைப்பாக வியாபாரம் பார்த்துட முடியும் அதனால தான் அவதார் கதை எவ்வளவு சிம்பிளாக பாட்டி வடை சுடுற கதை மாதிரி இருந்தாலும் அது உலகம் முழுக்க சக்க போட்டு போடுவதற்கான காரணம் வந்து அதுதான் அப்போது இது 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 மட்டும் முதல் இல்லை இதோட இன்னொன்று இன்னொரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது எண்பதுகளின் இறுதியில் தி மிஷன் ஒரு படம் வந்துச்சு ராபர்ட் டின்னிரோ நடிச்சிருந்தார் லியாம் நீசன் ஒரு முக்கியமான படம் ஸ்பானிஷை சேர்ந்த சர்ச்சு பாதிரியார்கள் அர்ஜென்டைனா பராகுவே அந்த பகுதி பிரேசில் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழங்குடி குழுவை அவர்களுக்கு தேவனின் செய்தியை சொல்ல போகிறேன் மிஷன் அவருடைய மிஷன் கிறிஸ்தவ மிஷன் அவர்கள் போவது தேவனுடைய நற்செய்தியை சொல்வதற்கு அவர்கள் நல்லவர்களாக இருப்பாங்க அவர்கள் உள்ளே போனப்போ முதல்ல ஒரு இண்டிஜினியஸ் பழங்குடி மக்கள் எப்படி எதிர்ப்ப காட்டுறாங்க அவ அந்த வெள்ளையர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கும் நிலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு க கல்வி கொடுக்கறது ஒரு மிஷனரி வந்தால் என்னென்ன செய்யுமோ அத்தனையும் அவர்கள் செய்வார் அவர்கள் அவர்கள் பக்கம் தான் நிற்பாங்க அவர்களுடைய நோக்கம் நல்ல நோக்கம் அவர்கள் நிச்சமாகவே வந்து அந்த கடவுளை நம்பியவர்கள் அந்த கடவுள் சொன்ன செய்தியை இது அறியாத மக்களுக்கு சொல்லணும் அவர்களுக்கு நாகரீகம் ஊட்டணும் படிப்பு கொடுக்கணும் அவர்கள் வந்து மருத்துவ வசதிகள் செய்யணும்னு தான் போவாங்க ஆனால் இதற்கு பின்னர் இருக்கக்கூடிய பெரிய அரசியல் என்ன செய்யும் அந்த கிராமங்களையே அந்த நாட்டையே எப்படி சூறையாடு இது ஆயிரத்தி எழுநூறுகளின் தொடக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய கதையினால அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தென்னமெரிக்காவையே முழுக்க ஸ்பானிஷ் வந்து ஸ்பெயின் வந்து கைப்பற்றுது அப்போ இந்த அரசியலுக்கு இடையில க எண்டில் என்ன ஆவாங்கன்னா அந்த போர் தொடுத்து வரும் பொழுது இவர்கள் இந்த தேவனின் செய்தியை சொல்ல வந்த பாதிரியார்கள் அவங்களோட இருப்பாங்க மக்களோட மக்களோட நிற்பாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அவதாருடைய கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது
இந்த பேட்டன் ஒயிட் மேன் கில்ட்ட அழகாக சரி பண்ணும் இது செல்லுபடியாகும் அமெரிக்காவில் பிரதானமாக செல்லுபடியாகும் அது உலக மொழியில் இருக்கிறனால ஒட்டு மொத்தமாகவே செல்லுபடியாகக்கூடிய ஒரு கதை ஒரு படையெடுப்புக்கு எதிரான ஒரு மக்களுடைய கிளர்ச்சி ஒர்க் அவுட் ஆயிரும் இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் ரொம்ப அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஏன்னா இவர்கள் போவது அங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கனிம வளத்தை அந்த ஈவான் சொல்லப்படுற அந்த மரத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய வளத்தை திருடுவதுக்காக போகிறாங்க அந்த வளத்தை திருடும் பாறையில் இருக்கக்கூடிய அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக அந்த மக்களையெல்லாம் அழித்து அதை திருட போகிறாங்க அந்த அந்த ஏலியன் இனத்தையே அழிக்க போகிறாங்கங்கிறது தான் வந்து ஒரு பதை பதைப்பு உண்டு பண்ணும் இவங்க இருப்பாங்களா மொத்தமாக அழிச்சிருவாங்களா மிக மோசமான ஒரு காவிய சோகத்துக்குள்ளே இந்த படத்துடைய முடிவு போயிடுமாங்கிற பதட்டம் ஆடியன்ஸுக்கு கடத்தப்பட்டிருக்கும் அது ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ரில்லியன்ஸ் எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு பெரிய ஒரு காட்சி அனுபவமாக ஃபஸ்ட் பார்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டாங்க இரண்டாவது பார்ட்டுடைய பிரச்சனை என்னென்னா எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது இதில் ஒன்றும் இந்த படம் சிம்பிளாக தான் இருக்க முடியும் என்ன எதிர்பார்த்த தொழில்நுட்ப ஒரு அதிசயங்கள் எல்லாமே இருக்குது ஆமாம் என்னென்னா அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டை எடுத்துகிட்டு அடுத்த ரெண்டு மூணு வருடத்தில் அவர் பிளான் பண்ணதுக்கு காரணமே இப்படி பண்ணிட முடியும் அதே டெக்னாலஜியில் பண்ணியிருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே செகண்ட் பார்ட் வந்துருக்கலாம் அதற்கப்புறம் இந்த மோஷன் கேப்சரிங் இந்த ஃபே ஃபேஷியல் ரெகக்னைசேஷன் கேப்சரிங் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொன்றையும் அப்டேட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக ஆயிடுச்சு இதற்கு பிறகு விடுறாரு இதனுடைய கதை ரொம்ப எளிமையானது ஆனால் அந்த கதை ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயும் எளிமையானது தான் இருந்தாலும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த பெரிய விஷயம் ஒர்க் அவுட் ஆகல கடைசிவரைக்கும் <laughs> அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ப்ரடெக்டிபிளான சீன்களாக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது இதில் வந்து அந்த நவிக்கள் மொத்தமாக அழிய மாட்டாங்கன்னு ஆடியன்ஸுக்கே தெரிஞ்சு போகுது ஸ்கை பீப்புள்னு சொல்லப்படுற மனிதர்களுடைய வில்லனா ஒரே ஒரு நபர் அல்லது அந்த நபருடைய குடும்பம் ஜாக் சுல்லி ஜாக் சுல்லி குடும்பம் மட்டும் பழி வாங்கினா போதுங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சுருக்கமாக மாற்றி ரொம்ப எளிமையாக்கிட்டாங்க இப்போ மார்வல் பிளாக் பேண்டர் மாதிரி வக்காண்டா மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிங்க்கு ஒரு இன்னொரு கிளானை கொண்டு வராங்க அந்த கிளான் எல்லாம் அப்ரப்டா அப்படி அப்படியே விட்டுறாங்க கிளைமேக்ஸ் என்ன பயன் தெரியலையே அவர்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை அவர்கள் சாக போவது இல்லை நவிக்களை முழு முழுக்க கொல்ல போவதும் இல்லை ஒரு முழுமை அடையாத இதுலேயும் கூட அந்த திமிங்கலமாக வரக்கூடிய டுட்டுனுடைய உடம்புலேருந்து மனிதனுக்கு வயசாகாமல் இருக்கிற ஒரு அமிர்தம் அது அமிர்தானே பேர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு அமிர்தத்தை எடுக்கிறதுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடியும் கதை போகலை முழுமையான நோக்கமாக அமிர்தத்தை எடுப்பது தான் இருந்துருந்துச்சுனா கூட எகைன் வந்து அந்த பண்டோராவுடைய அத்தனை உயிரினங்களுக்கும் ஆபத்து அவங்கள எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறது தான் ஜாக் சுலியுடைய வேலைன்னு முடிச்சிருந்தா கூட இந்த படத்துடைய ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குற அந்த பதவதைப்பு வந்திருக்கும் இது அது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக என்ன ஆயிருக்குனா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் பார்ட்டை விடவும் இது டெக்னிக்கல் ப்ரில்லியன்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் இன்னது தான் நடக்க போகுது அப்படியே மெதுவாக போயிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு பெரிய அக்வாரியத்தை உள்ளிருந்து இந்த அக்க சி க ஓஷனுக்குள்ளேயே கூட்டு போய் ஒரு மணி நேரம் சுற்றி பார்த்துட்டு வருவாங்கல்ல நீல கலரில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு உலகத்தை கிட்ட இருந்து த்ரீ டி எஃபெக்டில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய எஃபெக்டோட மட்டுமே இந்த படம் முடிஞ்சது அப்போ பார்க்கும்போது கொடுத்த காசுக்கு இந்த படத்துக்கு ஒர்த்து அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னா பதிமூணு வருஷமாக இதைத்தான் உட்காந்து ஒட்டிட்டு இருந்தியா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இதில் இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் அதை விமர்சனம் பண்ண முடியும்னா இதுதான் மேட்டர் இப்படியாக அவதார் முடிந்திருக்கிறது நாளை சந்திப்போமா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பாய்